இந்த வீடியோவில் பெராக்சிசோம்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம செல்லுக்குள்ளே நியூக்ளியஸ் மைட்டோ கண்ட்ரி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆர்கனல்ஸ் இருக்கும் அதில் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான ஆர்கல் என்ன அப்படின்னா பெராக்சிசோம்ஸ் இது ஒரு வெசிக்கல் ஆர் சாக் லைக் ஆர்கனல் பார்க்குறதுக்கு ஒரு பை மாதிரி இருக்கும் அந்த பை வந்து லிப்பிட் பைலேயரால் ஆகியிருக்கும் உள்ளக்குள்ளே வந்து ஒரு யூரிக் ஆட் ஆசிட் வந்து கிறிஸ்டல் வந்து இருக்கும் இதை வந்து லிப்பிட் ரீசைக்கிளர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பின்னாடி பார்ப்போம் இதோட சைஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டர் இருக்குது ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ரம் என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஸோ வந்து நம்ம செல்லுக்குள்ளேயே என்டோ பிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஒரு ஆகன் இருக்கும் அதுலேருந்து தான் இது வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி வருது இது எந்த அதாவது நம்ம உடம்பு உள்ள இருக்க எல்லா செல்ஸும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இதோட இம்பார்ட்டண்டான ஃபங்க்ஷன் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா கிட்னி அண்ட் லிவரில் இருக்கும் ஸோ இது எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து பெராக்சிசோம்ஸோட ஃபங்க்ஷனை பார்க்க போகிறோம் இதோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா கேட்டபாலிசம் ஆஃப் லாங் செயின்ஸ் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் ஸோ வந்து நம்ம செல்ஸ் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதில் வந்து வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதில் ஒரு முக்கியமான வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து லாங் செயின்ஸ் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட் அதாவது கொழுப்பு ரொம்ப நீளமான அப்படியே அடுத்தடுத்து அடுக்கடுக்காக இருக்க கொழுப்பு இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது நமக்கு வந்து யூஸும் பண்ண முடியாது இது வந்து அப்படியே தங்கி நமக்கு தேவையில்லாத செல்ஸ்க்கு வந்து பிரச்சனை போய் பண்ணும் அதெல்லாம் வந்து அப்படியே குட்டி குட்டியாக பிரேக் பண்ணி எதுக்காவது யூஸ் பண்ணால் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற கொடுக்கறது தான் அந்த பெராக்சிசோம்ஸ் செகண்ட் முக்கியமான வேலை என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா டீ கம்போசிஷன் ஆஃப் ஹெச் டூ ஓ டூ ஸோ வந்து நம்ம நார்மலாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் செல்ஸ் இந்த ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ரியாக்டிவ் ஆக்சிஜன் ஸ்பீசிஸ் இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேர்லேயே இருக்குது ரியாக்டிவ் ஆக்சிஜன் ஸ்பீசிஸ்னால் போகிற வர எல்லாரும் கூட வந்து ரியாக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஒரு என்ஜம் அந்த பக்கம் ஏதாவது வேலை பார்க்க போகுதுன்னா ஏன் எங்கேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கூட ரியாக்ட் பண்ணி பிரச்சனை பண்ணிகிட்டு இருக்கும் இப்படி பிரச்சனை பண்ணிச்சுன்னா அதோட வேலை வந்து சரியாக நடக்காது அந்த மாதிரி வந்து இந்த இந்த மாதிரி டேஞ்சரஸான இந்த ஹெச் டூ ஓ டூ வந்து டீ கம்போஸ் பண்ணுற வேலையும் இந்த பெராக்சிசோம்ஸ் தான் பார்க்குது மூணாவது வேலை என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து பயோசிந்தசிஸ் ஆஃப் பிளாஸ்மலோஜன்ஸ் ஸோ வந்து இப்போ அந்த பெருசாக இருக்க லிப்பிடை வந்து உடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் உடைக்குதுன்னா அதை எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் பிளாஸ்மா மெம்பிரைன் போடுறதுக்கு நியூக்ளியர் நியூக்ளியர் மெம்பிரைன் போடுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மெம்பிரைன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிளாஸ்மலோஜன்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது யாருன்னா அந்த பெராக்சிசோம்ஸ் தான் நாலாவது வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் அசிட்டல் கோயே ஸோ வந்து நம்ம கிளைக்கோலோசிஸ் க்ரப் சைக்கிள் இதிலெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அசிட்டல் கோயே அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான காம்பவுண்ட் வந்து போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த காம்பவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா நம்ம ப்ராக்சிசோம்ஸ் தான் இப்போ இதில் முக்கியமான இன்வால்வ் ஆகிருக்க இம்பார்ட்டண்டான ப்ரோட்டீன்ஸ் யார் ஆகிடுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிடிஎஸ் பெராக்சிசோம் டார்கெட்டிங் சீக்வன்ஸ் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ரோட்டீன் அடுத்து வந்து பிஇஎக்ஸ் அதாவது பெக்ஸ் ரெசப்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்து இது இது இதோட ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு வந்து நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ வந்து இப்போ நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஆக்சிடேஸ் அண்டு கேட்டலைஸ் என்சைம் இந்த ரெண்டு முக்கியமான என்சைம் தான் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை வந்து மாற்றுறது ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடை வந்து வாட்டராகவும் ஆக்சிஜனாகவும் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி லிப்பிடெல்லாம் பிரேக் பண்ணுறது இந்த வேலையெல்லாம் பார்க்குறது இந்த ரெண்டு எக்ஸ் என்சைம் தான் இது தவிர யூரேட் ஆக்சிடேஸ் ஆறு யூரிகேஸ் அப்படின்ற ஒரு என்சைமும் வந்து இருக்கும் ஆனால் இது வந்து ஹியூமன்ஸில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்காது முன்னாடி இருக்கிற இந்த ரேட்டு இந்த ரெப்டைட்ஸ் இந்த மாதிரி இதில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இது வந்து கிறிஸ்டலைன் ஃபார்மில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி பெராக்சிசோம் வந்து என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது ஹவு அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து இப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து சிம்பிளாக பெராக்சிசோமை சொல்லணும் அப்படின்னா பெராக்சிசோம் இஸ் அ லிப்பிட் பைலேயர் ஆர்கனல் வித் யூரிக் ஆசிட் கிறிஸ்டலைன் ஸோ வந்து ஒரு லிப்பிட் பைலேயர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதுக்குள்ளே ஒரு கிறிஸ்டல் இருக்கும் அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் வந்து பெராக்சிசோமே இதுக்குள்ளே ஜீனோ வேறு எதுவுமே இருக்காது ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஆனால் அந்த ப்ரோட்டீன் உள்ளே வர்றதுக்கு சில மெக்கானிசம்ஸ்லாம் நடக்கும் இப்போது நம்ம செல்லுக்குள்ளே வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா குளோரோப்ளாஸ்ட் இந்த மாதிரி ஆர்கனெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா என் என்ஜைம் நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு
கூட்டு போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ கதை விட்டுட்டு இப்போ ராக்சிசோம் ஆர்கன் கிட்டே வந்துடும் அங்கே வந்து அப்படியே வெட்டு அங்கே வந்து நிற்கும் நிற்கும்போது பிடிஎஸ்ஆர் ரிசப்டர் ஸோ வந்து அதாவது பெராக்சிசோம் டார்கெட் சீக்கன் ரிசப்டர் இது வந்து பைண்டு வித் தி என்சைம் அண்ட் ஓப்பன் தி பெக்ஸ் செவன்டீன் சேனல் இந்தி பெராக்சிசோம் ஸோ வந்து அங்கே வந்து நிறைய கதவு இருக்கும் அப்போ அந்த இப்போ ஒரு சும்மா நான் சொன்னேன் லிப்பிட் பைலேயர் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஒரு கதவு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து கரெக்டாக பெக்ஸ் செவன்டீன் ஒரு சேனல் அந்த கதவில் வந்து திறக்கிறதுக்கான கீ வந்து இந்த பிடிஎஸ்ஆர் இந்த ரிசப்டார் வந்து ஒரு கீ மாதிரி போட்டு உள்ளே வந்து திறந்து என்சைம் வந்து உள்ளே விட்டுரும் தஸ் என்சைம் கம் இன்சைட் தி பெராக்சிசோம் ஸோ வந்து நமக்கு தேவையான அந்த கேட்டலைசர் ஆக்சிடைஸ் இந்த என்சைம்லாம் வந்து பெராக்சிசோம்ஸ்குள்ளே வந்துருச்சு இன்னும் நிறைய வந்து என்சைம்ஸ் வந்து இருக்குது அதாவது இப்போ பெக்ஸ் ஃபைவ் பெக்ஸ் செவன் ஒன் டூ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது முக்கியமாக நமக்கு தெரிய வேண்டியது பெக்ஸ் செவன்டீன் சேனல் வழியாக வந்து நமக்கு தேவையான என்சைம்ஸ்லாம் வந்து உள்ளே வருது அதுக்கு தேவையான கீ யார் கொடுக்குறா அப்படின்னா பிடிஎஸ்ஆர் அந்த பெராக்சிசோம் டார்கெட்டிங் சீக்வன்ஸ் ரிசப்டார் அவங்க கொடுக்குறாங்க கூட்டிட்டு வர கைடு யாருன்னு பார்த்தோன்னா பிடிஎஸ் ஸோ பெராக்சிசோம் டார்கெட் சீக்வன்ஸ் அந்த ப்ரோட்டீன் ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான முக்கியமானது ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் உள்ளே வந்தாச்சு ஃபுல் ஆர்கனலும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன வேலையை பார்க்க வேண்டியது தான் லிப்பிடை கொண்டு வாங்க அதை ஒரு சுகுசுகா உடைங்க அதை வந்து பிளாஸ்மோன் வச்சு நான் கன்வெர்ட் பண்ணுங்க ஹெஸ்டூ ஓட்டோ கொண்டு வாங்க சுகுசுகா உடைங்க வாட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணுங்க ஆக்சிஜனாக கன்வெர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வேலையை வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் பாடி பார்ட்ஸும் சரி செல்லில் இருக்க ஆர்கனலும் சரி ஒழுங்காக நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது அதில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நமக்கு என்ன மாதிரி டிசீஸ் வருது அப்படின்றது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷன் இந்த பெக்ஸ் ஜீன் ஸோ வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் பெக்ஸில் வந்து நிறைய இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ செவன் இந்த மாதிரி நிறைய அப்படியே செவன்டீன் நைன்டீன்லாம் போயிட்டுருக்கு அதில் வந்து முக்கியமாக பெக்ஸ் ஒன் அண்ட் சிக்ஸ் இந்த ஜீன்ஸில் வந்து நமக்கு மியூட்டேஷன் வரும்போது நமக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிசீஸ் வருது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜுவல் வேகர் சின்ரோம் அப்படின்ற டிசீஸ் இது என்ன அப்படின்னா நியூரலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் அவங்களுக்கு வந்து நர்வஸ் சிஸ்டம் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் தலையில் பிரச்சனை அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து இருக்கும் அடுத்து வந்து ஹெய்மியர் சின்ரோம் இது வந்து அஃபெக்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டர் ப்ரோட்டீன் நமக்கு வந்து நார்மலாக இப்போ ஒரு அந்த பெராக்சிசோம் வர்றதுக்கு ஒரு ப்ரோட்டீன் வரணும் அது கூட்டு வரணும் இத்தனை ப்ரோட்டீன் வந்து வேலை பார்க்கணும் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வரதுனால பெராக்சிசோம் ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகாது ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகலைன்னா என்ன லிப்பிட் வந்து அக்குமுலேட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி நா ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்கும் அடுத்து வந்து மியூட்டேஷன் இந்த பிஹெச் ஒய்ஹெச் ஜீன் அதாவது ஃபைட்டனைல் கோ கோஏ ஹைட்ராக்சிலேஸ் ஜீன் இந்த ஜீனில் வந்து என்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா இதில் மியூட்டேஷன் நடக்கும்போது நமக்கு என்ன டிசீஸ் வருதுன்னா ரெப்சம் டிசீஸ் அப்படின்றது வருது இது வந்து அக்குமுலேஷன் ஆஃப் ஃபேட்டி ஆசிட் ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி என்ஜம் சரியாக வேலை பார்க்கலன்னா ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து அக்குமுலேட் ஆகும் அக்குமுலேட் ஆச்சுன்னா நமக்கு வந்து தேவையில்லாத காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து வரும் இப்போ வந்து இதோட வந்து பெராக்சிசோம் முடிஞ்சு இதுக்கடுத்து பெராக்சிசோம் மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஒரு ஆர்கன் இருக்குது இது வந்து பிளான்ஸில் மட்டும்தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு என்ன அப்படின்னா கிளை ஆக்சிசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் வந்து நம்ம இப்போ அங்கே பார்த்த மாதிரி தான் அது நம்ம இங்கே என்ன பார்த்தோம் ஃபேட்ஸை வந்து உடச்சி சிறுசாக மாற்றி நமக்கு கன்சியூமபிளாக வந்து மாற்றுது அதாவது செல்ஸுக்கு வந்து யூஸபிளாக வந்து மாற்றுது அப்படின்னு பார்த்தோம் இங்கே கிளையாக்சிசோம் என்ன பண்ணுன்னா அதே தான் ஃபேட்ஸை வந்து உடச்சி சுகர் மாலிக்குல்ஸாக வந்து மாற்றுது ஸோ அப்படி மாற்றுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா சீடு வந்து ஜெர்மினேட் ஆகும்போது ஒரு ஒரு விதை வந்து முளைக்கும் போது அதுக்கு நிறைய எனர்ஜி தேவை எனர்ஜி தேவைனா என்ன சுகர் வேணும் சுகர் வேணும்னா எங்கே போகிறது ஃபேட் இருந்தால் ஸோ அந்த ஃபேட்டை உடச்சி அப்படியே அந்த சுகராக மாற்றி அதுலேருந்து எனர்ஜி எடுத்து அப்படியே அந்த மரம் அந்த விதை வந்து மரமாக வந்து வளருது ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் கிளையாக்சிசோம்ஸ் ஒர்க் இதுவும் பெராக்சிசோமும் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் அதனால தான் இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் பெராக்சிசோம்ஸில் அந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகி அது எப்படி உள்ளே போகுதுன்றதுக்கு ஏகப்பட்ட டீட்டெயில் ரூ சின்ன சின்ன ஏகப்பட்ட ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து மைன்யூட்டாக அதில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு பட் நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஸோ அதில் முக்கியமான என்னென்ன அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அது ஃபங்க்ஷன் என்ன அதில் எப்படி வந்து வருதுன்ற முக்கியமான கீ பாயிண்ட்ஸு அண்டு அது பிரச்சனையான என்ன டிசீஸ் அப்படின்ற இம்பார்ட்டண்டான கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் இந்த வீடியோவில்